Hey guys! E aí galera! Hoje tem um vídeo sobre os micos que os brasileiros pagam aqui nos Estados Unidos regularmente. Então, para me ajudar a explicar como evitar pagando esses micos, eu tenho aqui a Michelle. Esse vídeo é trazido pela escola Loomis Language School que fica em Utah, no estado de Utah. E é uma das maiores escolas de inglês aqui nos Estados Unidos. Eles estão ajudando brasileiros a vir aqui a estudar inglês desde 2006. Eu já visitei a escola, a escola é top. Eu realmente recomendo essa escola para vocês, se vocês têm interesse em vir aqui nos Estados Unidos, morar, estudar inglês. Eu acho que é uma das melhores escolas para estudar aqui nos Estados Unidos. Elas podem te ajudar com o visto, elas podem te ajudar a achar lugar para morar enquanto vocês estão estudando aqui. Então vou deixar o link para a escola deles aqui na descrição desse vídeo. Eu também estou fazendo um sorteio cada semestre. Eu estou oferecendo um semestre de aulas grátis para alguns de vocês. Então se vocês estão a fim de vir estudar aqui nos Estados Unidos e pegar seus próprios micos aqui, vou deixar o link. Vocês podem deixar suas informações e vocês já vai entrar no sorteio. E vamos agora falar sobre os micos que eu percebi que os brasileiros pagam aqui nos Estados Unidos, os micos que você já pegou aqui. Então eu vou deixar você uh, cantar essa história sobre a biquíni que você usou a primeira vez vindo aqui. Gente, era, acho que era a primeira vez que eu vinha para os Estados Unidos antes de morar aqui, né? Foi. Foi antes de morar. E a é. gente foi com um amigo do Brian, a namorada dele, pras montanhas. E fomos, tipo, numa... É tipo uma jacuzzi, mas é grandona, assim. Fica fora, né? Perto das montanhas, tudo. A gente foi lá. E, como boa brasileira, tinha o meu biquíni brasileiro. Não, não era nem fio dental. Gente, que eu não uso nem fio dental, mas era... Né? Quase. Não, nem tanto. Mas era um biquíni pequeno, assim. Era, é o pequeno do Brasil que não é fio dental. E a gente foi, né, na, na jacuzzi, e o um amigo do Brian na hora, tipo, Brian, o que que é isso? Ele ficou, tipo, Brian, tá você assim. tá vendo a biquíni da Michelle? A namorada dele tava lá, gente. E pior, que gravou tanto na cabeça dele, que ele foi o padrinho que fez o discurso no nosso casamento, e ele falou sobre essa história, gente, tipo, ah. é tanto, então... Ah, eu não tô nem aí, cara. Eu sou brasileira, é o meu biquíni, enfim, é, até é, continuo usando isso, biquínis isso assim, mas... É, é um mico que você pegou, mas não se importou muito, porque não. você não ligou muito com o mico. Porque... Não, foi, só engra... foi engraçado o amigo, a reação do amigo dele. Mas se vocês vão passar vergonha com essas coisas, é só para saber que usando a sunga e biquíni pequena pode ser um mico. É, não é normal aqui. As meninas é. geralmente tampam quase que a bunda inteira. <risos> Outro mico que você pegou, você tá acostumado no Brasil, quando você tá dando parabéns, cantando parabéns para alguém no aniversário deles, uhum. você, você vai bater as palmas, Bater né? palmas, você faz barulho, é uma festança, né, gente, quando a gente canta parabéns. <risos> e, e aqui você não faz isso. Não, aqui é o parabéns mais triste da vida. <risos> Mas uma vez a gente estava numa festa e a gente começou a cantar Happy Birthday to you e ela ficou Happy Birthday to you Eu dei três palmas, eu droga! E tipo, já tinha gente olhando pra mim Então se você tá numa festa de aniversário de alguém você canta Happy Birthday Você nem precisa cantar se você não, não conhece as letras da música Happy Birthday to you, acho que todo mundo conhece a letra. Sério? Ah, vocês só falam Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Tipo... Não, Happy Birthday, dear Michelle, Happy Birthday to you. Não. <risos> bem é bem difícil, gente. Mas caso sem vocês... bater palmas. Caso vocês não soubessem agora, vocês sabem. Mas às vezes você vai num restaurante e eles vão cantar para vocês e eles vão ficar mais animados. animados. Mas entre amigos ou família, você nunca vai, tipo... Happy birthday to you! Aí quando acaba o happy birthday você não faz o Não, não você não... faz. Hum. Não é igual como é no Brasil, <risos> mas a gente faz. 
E uma coisa que eu acho me deu raiva, 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 raiva quando eu tava no Brasil, no, tipo, nas primeiras vezes que eu fui no Brasil. Mas agora eu tô mais acostumado. Como você age no avião aqui nos ah. Estados Unidos, pode ser diferente do que aí no Brasil, né? Eu tô falando sobre quando você está... Bom, primeiro você vai pousar, né? E você vai... Ao... Taxiar. Você vai taxiar. É, vai para a porta, né? Na hora que o avião para no Brasil, todo mundo parece uma corrida para sair do avião. Todo mundo senta rápido, pega as coisas, vai na, tipo, o máximo possível para frente e fica esperando mais 15 minutos até todo mundo pode descer. É, e não deixa ninguém que tá nas cadeiras levantar, tipo, é. fica desesperado para sair primeiro. É As primeiras vezes, uh, foi engraçado porque quando a gente tava indo de uh, Rio de não, São Paulo para Rio de Janeiro durante o casamento, eu tava com meus amigos americanos, né? E um dos meus amigos tava sentado assim, tipo, esperando, como uhum. porque as pessoas aqui nos Estados Unidos sempre esperam até todo mundo na frente deles sai do avião antes de levantar, pegar as coisas e sair. Isso. Então ele tava sentado assim e todo mundo... <risos> Tipo, levantou, assim, pulou, Pegando. pegou as coisas e ela ficou What the... O que tá acontecendo aqui? <risos> ela ficou com, com medo, Foi realmente. Foi Então, nos Estados Unidos, para não parecer rude, você é. tem que esperar sua vez para sair do avião. Se você tá nos últimos assentos, você vai ser o último a sair. Sim. E as pessoas vão ficar bravas com você. Eu já vi nos Estados Unidos pessoas, tipo, puxando pessoas para trás se eles tentaram pular a fila para sair. Porque é, é meio rude aqui nos Estados é. Unidos. Então, gente, não paguem esse mico, pelo amor de Deus. É. <risos> Uma coisa, não vamos falar quem era, quem brasileiro que vem nos visitar uh, aqui em casa, mas alguém, algum brasileiro guardou os papéis. Não é guardar, mas... É gu... Para Porque mim é guardar. Guardar é Você... tipo abrir o armário e colocar lá dentro. Bom, explica o que aconteceu gente, então. Gente, como todo maravilhoso brasileiro, quando a gente vai no banheiro, a gente joga o papel higiênico no lixo. E foi isso que esse brasileiro fez. Mas aqui nos Estados Unidos não se faz isso. Principalmente não com o número 2. Mas eu entrei no banheiro e senti o cheiro de cocô. E eu pensei tipo... Ai meu Deus. Tá no lixo. Tá no lixo. É, aqui nos Estados Unidos as casas são totalmente preparadas. Pra... Em todo lugar. Eu sei, que, eu sei que existe lugar no Brasil onde você pode fazer isso. Mas aqui nos Estados Unidos você nunca vai fazer isso. Nunca. Nunca vai jogar papel no lixo. Não, você sempre joga na privada mesmo uhum. e dá a descarga e aguenta, gente. Os tubos aqui não vai entupir, não se preocupem. Ah, às vezes acontece, né? É, mas é muito... Comigo nunca aconteceu. Mas sempre vai ter um... Como você fala? Aquela... Um desentupidor. Isso. <risos> se vocês vão na casa... Principalmente se vocês estão na casa de um americano, gente, pelo amor de Deus, joguem todos os papéis... É. No vaso sanitário e dentro de descarga. Não coloca é. no lixo, porque eles vão ficar tipo... <risos> Entre todos os micos que você não queria não. pegar... Esse é o que você definitivamente Sim. não quer pagar. E mais uma coisa que é diferente aqui é que você normalmente não pode beber na rua. Ou no, nos lugares públicos. Hum. Além dos restaurantes e bares, né? É, mas é. Na rua, praça, praia... Não Aqui. pode. Aí eu sei que em New Orleans e Las Vegas você pode beber na rua normal como, como que é no Brasil. Mas na minha cidade, se você sai de um restaurante ou de, tipo loja de, de álcool e tá bebendo, você pode levar multa e eles podem te levar até... A delegacia. Uhum. É. E o Brasil, principalmente em praia, gente, quem vai pra Califórnia, Flórida, que vai pra praia, o brasileiro tá acostumado a ter uma cervejinha, né? Eu já peguei muitos micos no Brasil cumprimentando pessoas, você também, <risos> sua irmã também é. aqui. Não, eu acho que eu não, porque você me falou antes de eu vir pra cá, mas meu irmão pagou. Pagou, né? A gente chegou numa festa e ele deu... Um beijo no rosto da, de uma mulher. Tadinho, gente. Ele tinha acabado de chegar do avião. A gente foi <coughs> direto pra festa e ele tipo, foi cumprimentar, tipo, oi! A menina é... 
Ah, é, você tá acostumado a fazer isso, então acontece, mas tem que, tipo, ligar para não fazer isso enquanto é. você tá aqui nos Estados Unidos, porque até entre seu melhor amigo ou sua melhor amiga, você não, não vai fazer isso. Você até, ab... quando são melhores amigos, você até abraça quando uh -huh. você vê, mas o beijo no rosto, gente, não existe aqui nos Estados Unidos. Não, não. É. E falando sobre festas, não chegam tarde para uma hum, festa. E isso. eu vou dizer isso, tem casos diferentes, né? É. Se vocês vão sair juntos com um casal, você tem que estar lá na hora que vocês combinaram. Isso. Não pode chegar 15 minutos atrás, ou não. tarde. Combinou às 9, tá lá às 9. Assim, 5 minutos atrasado, né? Acontece estacionamento e tal. Sim. Mas a partir dos 5, 10 minutos começa a ficar bem chato que você tá atrasado. E é tem rude. Que, tem que enviar mensagem também. Tipo, é. olha, estamos parados no trânsito. Olha, estamos procurando o estacionamento. Não pode simplesmente chegar tarde. É, tipo meia hora depois e ai nossa, a gente é. pegou um trânsito. Não. Se você sabe que já vai estar cinco minutos, mais de 5 minutos atrasado, você já manda uma mensagem avisando por que, que você está atrasado é. e é evitar mesmo. E é para, para uma janta, se a janta começa às 6, chega às 6. Eu sei muito cedo. <risos> né, para o Brasil, mas aqui a gente janta às 6, 6 é. e meia. Então, tem que chegar às seis ou seis e meia, a hora que vocês combinaram. E para festa, isso é a única excepção. É, se tipo, você tem um amigo que tá dando uma festa na casa deles, que convidou um monte de gente, aí você pode chegar uma, duas horas depois. E... Ah, duas é, duas é muito, muito né? mas meia hora, 45 minutos, dá é. para chegar à tarde. Até teve uma vez que a gente foi numa festa, a gente já chegou uma hora depois, porque a gente tinha um compromisso antes, e a gente foi um dos primeiros a chegar, tipo, ah. a festa de Halloween do, do Christian. Ah, sim. E daí, tipo, duas horas depois a festa tava... Tinha 100 pessoas lá, uhum. todo mundo foi mais atrasado. É. Então, pra festona, assim, é normal, mas compromisso, gente, pelo amor de Deus. <risos> então, esses são os micos que os brasileiros, às vezes, pagam aqui nos Estados Unidos. E espero que isso te ajude, se vocês estão vindo aqui nos Estados Unidos, para visitar, estudar, sei lá. Michelle, muito obrigada por vir. De nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau, tchau. Tchau.